বিরোধীদের জবাব দিতে নয় সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই মাঠে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ অস্তিত্বের লড়াইয়ে বিএনপি বলছেন মির্জা ফখরুল নির্বাচন নিয়ে এবার তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্য জাপানকে সতর্ক করল বাংলাদেশ হস্তক্ষেপের পেছনে তৃতীয় পক্ষের ইন্ধন দেখছে ইসি ফারদিন হত্যার তদন্ত নিয়ে মুখোমুখি দুই সংস্থা অগ্রগতি নেই বলছে ডিবি চনপাড়ায় রায়হান গ্যাংয়ের হাতে খুন দাবি র্যাবের জামিন পাননি বান্ধবী বুসরা এবং বড় মৌসুম সামনে রেখে আরও এক লাখ আশি হাজার মেট্রিক টন সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ ষোলো খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী সিঙ্গাপুর জনপদ সময় সঙ্গে আছি আমি সজল মিত্র রিচার্ড বিএনপির পাল্টা কোনো কর্মসূচি কিংবা জবাব নয় নিজেদের নিয়মিত সাংগঠনিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই রাজনীতির মাঠে এখন সক্রিয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে নেতাকর্মীদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বললেন বিএনপিকে আর আগুন নিয়ে খেলতে দেয়া হবে না দুপুরে বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে এ হুঁশিয়ারি দেন তিনি সাইফুল মিরাজকে সঙ্গে নিয়ে সুমন হাসানের তোলা ছবিতে অপূর্ব অপুর রিপোর্ট দীর্ঘ আট বছর পর বরগুনা জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত দক্ষিণের জনপদ সম্মেলন সফল করতে বুধবার সকাল থেকে বিভিন্ন উপজেলা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শহরের সার্কিট হাউস মাঠে জড়ো হন নেতাকর্মীরা কানায় কানায় পূর্ণ হয় সমাবেশ স্থল সোয়া এগারোটায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন বেলুন আর পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সিনিয়র সদস্য আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ দুপুরে কেন্দ্রীয় বেশ কয়েকজন নেতাকে নিয়ে মঞ্চে ওঠেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থেকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এখন থেকেই নির্বাচনী প্রচারণা চালানোর আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা প্রধান অতিথির বক্তব্যে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন বিএনপিকে আর আগুন নিয়ে খেলতে দেয়া হবে না জনগণ তাদের সন্ত্রাস প্রতিহত করবে বিএনপিকে মোকাবিলায় পুরো ডিসেম্বর মাসে নেতাকর্মীদের রাজপথে থাকার নির্দেশ দেন তিনি सम्मेलन के घिरे गोटा शहर सजानो है नाना रंगे তৃণমূলের নেতাকর্মীদের একাট্টা থেকে বিএনপির আগুন সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করার আহ্বান যেমনি জানানো হয়েছে তেমনি সরকারের সাফল্যগাতা জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেবারও আহ্বান জানানো হয়েছে আসছে নির্বাচনের আগেই অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরগুনা অস্তিত্বের লড়াইয়ে বিএনপি এ লড়াইয়ে জিততেই হবে এমন মন্তব্য করেছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সকালে রাজধানীতে জাতীয় প্রেস ক্লাবে মাওলানা ভাসানীর ছেচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনায় বক্তব্য রাখেন তিনি সরকারের বিরুদ্ধে জনগণ ফুঁসে উঠেছে এর মধ্য দিয়েই সরকারের পতন হবে বলে হুঁশিয়ার করেন বিএনপি মহাসচিব সরকার পতন আন্দোলনে মাঠের কর্মসূচিতে তৎপর বিএনপি করছে একের পর এক সমাবেশ নেতাদের দাবি বিভাগীয় সমাবেশগুলোতে বিপুল জনসমাগম প্রমাণ করে তারা সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর ছেচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভার আয়োজন করে বিএনপি এতে অংশ নিয়ে দলের নেতারা বলেন রাজনীতি করার দরজা জানালা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে যা দেশের জন্য ভালো লক্ষণ নয় কখনো দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিতে নাই দিতে নাই তাহলে কিন্তু ঝড়ের পূর্বাভাস সেটা দেখেছি সব জারি জুড়ি ফাঁস হয়ে গেছে 
সামনের সময়টা আপনাদের বিদায় নেওয়ার সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি महासचिव বলেন জনগণ ফুঁসি উঠেছে এর মধ্য দিয়ে এই সরকারের পতন ঘটানো হবে এটা আমাদের অস্তিত্বে লড়াই অস্তিত্বের জন্য এখন আবার অত্যন্ত তীব্র আগ্নেয়গিরির মতো সব ফুঁসে উঠছে মানুষ এটাই ফুঁসে উঠবে এবং এই ফুঁসে উঠার মধ্য দিয়ে এই সরকারের পতন হবে আমরা বিশ্বাস করি জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে বিএনপির সমাবেশে আসা নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে সরকার ভীরুতার পরিচয় দিচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন ফকরুল সব পক্ষ অংশ না নিলে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হবে না বলে মন্তব্য করে রাজনৈতিক দলগুলোকে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিলেন তুরস্কের রাষ্ট্রদূত সেন্টার ফর গভর্নেন্স স্টাডিজ সিজিএস আয়োজিত মিট দা অ্যাম্বাসেডর অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন তিনি জাতীয় নির্বাচনের দেরি আরও বছর খানেক তবে এখন থেকে জোরে সরে আলোচনা চলছে কূটনৈতিক মহলে ফলে রাজনীতিবিদ শিক্ষাবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদেরও আগ্রহ নির্বাচন ঘিরে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের অবস্থান জানা বুধবার সিজিএস আয়োজিত মিড দ্য অ্যাম্বাসেডর অনুষ্ঠানে এবারের অতিথি তুরস্কের রাষ্ট্রদূত মুস্তফা ওসমান তুরান তার কাছেও বিশিষ্টজনদের বেশিরভাগ প্রশ্নই আসে নির্বাচনকে ঘিরে তবে বরাবরই উত্তর দেন কূটনৈতিক কৌশলে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য এখনই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সংলাপ শুরু করা দরকার উল্লেখ করে এ রাষ্ট্রদূত বলেন নির্বাচন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূতদের কাছে বলার চেয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করাই ভালো and it's only for bangladesh to decide whether the elections will be free or fair not for the foreigners এদিকে তুরস্ক থেকে ড্রোন ও এপিসি কিনছে বাংলাদেশ সেনা ও বিমান বাহিনীর পাশাপাশি নৌবাহিনী ও কোস্ট গার্ডের সঙ্গেও সহযোগিতা বাড়াবে দুই দেশ the friendships that we enjoy uh, both politically but people to people right uh, must be based on trust okay so uh, let me reassure you that uh, that trust exists বিশ্ব দরবারে রোহিঙ্গা পরিস্থিতি যেন গুরুত্ব না হারায় এজন্য আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা ও দেশের সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করছে তুরস্ক দেশটির জাতীয় নির্বাচনের পর ইস্তাম্বুলের প্রেসিডেন্ট ঢাকা সফর করবে বলেও জানান এই রাষ্ট্রদূত জাতীয় নির্বাচন নিয়ে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকির সাম্প্রতিক বক্তব্যের জন্য তাকে ডেকে বার্তা দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরে আলম নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানিয়েছেন এদিকে কূটনীতিকদের শিষ্টাচার বহির্ভূত বক্তব্যের পেছনে দেশীয় রাজনৈতিক শক্তির ফায়দা আছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা চলতি বছরের সাত জুন জাতীয় প্রেস ক্লাবে ডিপ্লোম্যাটিক করসপন্ডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশ আয়োজিত ডিকাপ টকে ঢাকায় নিযুক্ত জাপান রাষ্ট্রদূত বলেছিলেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচন দেখতে চায় দেশটি চোদ্দ নভেম্বর রাজধানীর একটি হোটেলে বেসরকারি সংস্থাগুলো যৌথ আয়োজনে মির দ্য অ্যাম্বাসেডার অনুষ্ঠানে ইতো নাওকি আবারও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূত মন্তব্য করেন বলেন সব দলের অংশ গ্রহণেই নির্বাচন হতে পারে সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের মতো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে মন্তব্যের জেরে এবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডেকে পাঠালো জাপানের রাষ্ট্রদূতকে দাপ্তরিক কোনো বিবৃতি না দিলেও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে জানান বুধবার ইতনাওকিকে ডেকে বার্তা দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা মনে করেন একটি দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেও নিজের এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে সম্পূর্ণ শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ করছেন বিদেশি রাষ্ট্রদূতরা এর পেছনে দেশের রাজনৈতিক শক্তির চক্রান্ত থাকতে পারে বলেও সন্দেহ তাদের সফট রেসপন্স এর পরে যদি উনি সচেতন না হন এবং উনি যদি আবার এসে ডিপ্লোম্যাটিক শিষ্টাচার যদি উনি না পড়েন সেটি হচ্ছে তখন বাংলাদেশের অবশ্যই পরবর্তী পদক্ষেপ শক্ত হলো বিশ্বকেও আপনাকে দেখাতে হবে যে আপনি খুব যৌক্তিক ভাবে এবং ভারসাম্যমূলক ভাবে আপনার কূটনীতি পরিচালনা করছেন এটি বাংলাদেশের নির্বাচন বাংলাদেশের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ বিষয় উনি একটা মন্তব্য করবেন যেটি কোন মন্তব্য কারোর পক্ষে চলে যাচ্ছে সেটিও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে একটি 
শুভ পদক্ষেপ নয় কূটনীতিকদের মন্তব্য উদ্দেশ্য প্রণোদিত উল্লেখ করে বিশ্লেষকরা বলছেন এমন মন্তব্য আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার অন্তরায় এসবের বিরুদ্ধে বাংলাদেশকে আরো শক্ত অবস্থান নিতে হবে সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন নিয়ে কূটনীতিকদের একের পর এক বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ইসি নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান বলেন বিদেশিদের এমন হস্তক্ষেপের পেছনে ইন্ধন থাকতে পারে এদিকে আগামী সপ্তাহে গাইবান্ধা উপনির্বাচনে অনিয়মের বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলেও জানান তিনি বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে যেন অতি উৎসাহী বিদেশি কূটনীতিকরা পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে সতর্ক করা হলেও থামছেই না তাদের বাহাজ বুধবার এ বিষয়টি নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান তিনি বলেন কূটনীতিকদের তাদের শিষ্টার মধ্যেই থাকা উচিত বিবেচনা করে দেখতে পারে যে কতটা তারা তার মধ্যে ছিল বা আছে আমি কতটুকু বলতে পারি কতটুকু করতে পারি এটা তাদের বিবেচনায় রাখা উচিত একের পর এক এমন অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ কারো ইন্দু নেই হচ্ছে বলে মনে করেন এই কমিশনার সাহস নিশ্চয়ই কেউ করে দিয়েছে নাহেল সাহস পায় কেন আমার জানা নেই যে পৃথিবীর কেউ কেউ কারো ভোট নিয়ে মাথা কামায় কিনা বা কোনো কেউ বলে কিনা পরামর্শ দেয় কিনা আমি জানি না এরকম এদিকে গাইবান্ধা উপনির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে প্রথম দফা আংশিক তদন্তের পর দ্বিতীয় দফা পরিপূর্ণ তদন্তের রিপোর্ট কমিশনের হাতে এসেছে মঙ্গলবার এই নির্বাচন কমিশনার জানান তদন্তে মিলেছে অনিয়মের প্রমাণ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে ইসি প্রয়োজনে ফৌজদারি বিধিতে মামলার সুপারিশ করা হবে অনিয়ম তো হয়েছি এটা তো অস্বীকার করে কেউ করতেছে না যারা তদন্ত করছে তারাও করছে না অপরাধের মাত্রা থেকে তারপরে শাস্তিটা নির্ধারিত হবে সেক্ষেত্রে কোনো প্রার্থী অভিযুক্ত হলেও তার বিরুদ্ধেও নেওয়া হতে পারে ব্যবস্থা তবে বাতিল হওয়া এই নির্বাচন কবে হবে সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি কমিশন রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা বুয়েট ছাত্র ফারদিন হত্যার তদন্ত নিয়ে মুখোমুখি দুই সংস্থা র্যাব বলছে নারায়ণগঞ্জের চনপাড়ায় মাদক কারবারীদের হাতেই খুন হয়েছে অন্যদিকে ডিবি বলছে অগ্রগতি নেই তদন্তের এমন অবস্থানে হতাশ ফারদিনের পরিবার এদিকে জড়িত থাকার প্রমাণ না পেলেও জামিন পাননি বান্ধবী বুশরা বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন হত্যার ছায়া তদন্ত করতে গিয়ে র্যাবের দাবি চনপাড়ার মাদক কারবারী রায়হান গ্যাংয়ের হাতেই খুন হন ফারদিন অথচ মামলার তদন্তকারী সংস্থা গোয়েন্দা পুলিশ বলছে এই মামলার তদন্তের কোনো অগ্রগতি নেই ফারদিন হত্যাকাণ্ডের সাথে রায়হান গ্যাংটা জড়িত আমরা এখন পর্যন্ত এই ধরনের তথ্য আমরা পেয়েছি করছি এখনও পুরো পরিবর্তনটা করতে পারিনি এ মামলায় গ্রেফতার ফারদিনের বান্ধবী আমাতুল্লা বুশরাকে পাঁচ দিন জিজ্ঞাসাবাদে কি তথ্য মিলেছে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি আদালতে জমা দেয়া পুলিশ ফরওয়ার্ডিংয়ে শুধু বলা হয়েছে তদন্তের স্বার্থে তাকে জেলে রাখা দরকার অন্যদিকে বুশরার জামিন চেয়ে আবেদন করেন তার আইনজীবীরা উভয় পক্ষের শুনানি শেষে জামিন নামঞ্জুর করে পাঠানো হয় কারাগারে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বেশ কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন অচিরিয়ে এই মামলার সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হবে এদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন বুশরার বাবা তার নিখোজের দিন সিসিটিভির ফুটেজে মিলেছে বুস্টার উপস্থিতি তদন্তের গতিপথ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ফারদিনের বাবা যে ছেলেটা স্মোক নেয় না সে ছেলেটা কিভাবে মাদকের স্পটে গেল বুশরার পাশে যে রিক্সার দৃশ্যপট এর পরে এই ছেলেটি ওই পয়েন্ট থেকে সে বনসু দিয়ে গেল না সে বনানি ধরে সে বাড্ডা ধরে অন্য কোথাও গেল এমন কোনো কিছু এই পর্যন্ত আমাকে কোনো সংস্থা দেখাতে পারেননি নিখোজের তিন দিন পর সাত নভেম্বর বিকেলে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষা নদী থেকে ফারদিনের লাশ উদ্ধার করা হয় সে বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা বড় মৌসুম সামনে রেখে আরও এক লাখ আশি হাজার ম্যাট্রিক টন সার আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি সকালে অর্থমন্ত্রী আহ আহমা মুস্তফা কামালের সভাপতিত্বে কমিটির ভার্চুয়াল বৈঠকে অনুমোদন দেওয়া হয় সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কানাডা থেকে তিন ধরনের সার কেনার ব্যয় ধরা হয়েছে এক হাজার দুশো তিরানব্বই কোটি টাকা ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল রক্ষণাবেক্ষণে পঁয়ষট্টি শতাংশ অর্থ টাকায় ও পঁয়ত্রিশ শতাংশ ডলারে পরিষদের প্রস্তাব অনুমোদন পায় ভালো <laughs> 
বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ ষোলো খাতে বিনিয়োগ করতে চায় সিঙ্গাপুর বাণিজ্য ঘাটতি কমানো ও দুদেশের সম্পর্ক আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের পর এ কথা জানিয়েছে বাণিজ্যমন্ত্রী দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুরে রপ্তানি করে বারো কোটি একাত্তর লাখ ডলারের পণ্য বিপরীতে বাংলাদেশ আমদানি করে চারশো এগারো কোটি আটান্ন লাখ ডলারের পণ্য বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ বুধবার সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কনফারেন্স রুমে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিষয়ক সহযোগিতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করে দুদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা বলেন বিনিয়োগ বাড়ানোর মাধ্যমে দুদেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব আরও জোরদার দুদেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুরানো সম্পর্ক রয়েছে এই চুক্তিকে স্বাগত জানাই এতে বিনিয়োগ বাড়লে উভয় দেশেই সুফল পাবে সিঙ্গাপুর বাংলাদেশের পর্যটন খাত ও হাব হিসেবে বিমানবন্দরকে ফোকাসের পরামর্শ দিয়েছে জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি জানান এই চুক্তি এগিয়ে দেবে দুদেশের ফ্রি ট্রেড অব এগ্রিমেন্ট বাস্তবায়ন এফটিএ করা যায় কিনা সেজন্য একটা জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটি করা আছে ট্যুরিজম আরো অনেক কিছু ব্যাপারে উনি সাজেস্ট করেছেন যে তোমাদের যা আছে সেগুলো একটু মোর ফোকাসড তোমরা আরো প্রচার করো তাহলে একটা সুযোগ রয়েছে বৈশ্বিক চলমান সংকটের সময়ে এই চুক্তিকে বিশেষভাবে দেখছেন সিঙ্গাপুর সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী বাংলাদেশের ষোলোটি খাতে বিনিয়োগের কথা জানান তিনি এই চুক্তির সুযোগে বাংলাদেশ আসিয়ান দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক বাড়াতে পারবে বাংলাদেশের পাটপণ্য চামড়া টেক্সটাইল নবায়নযোগ্য জ্বালানি হালকা প্রকৌশল সহ ষোলোটি খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী সিঙ্গাপুর পণ্য ছাড়াও সেবা ও বিনিয়োগ খাতে সিঙ্গাপুরের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে বলেও জানান সফররত দেশটির প্রতিনিধিরা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা এই ছিল জনপদের সময়ের সঙ্গে থাকুন সময়ে